మన ప్రభువును రక్షకుడైన యశు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో క్రైస్తవ ప్రయాణం అనే కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికి వందనాలు దేవుని మహాకృపను బట్టి ఈ పరిచర్య ఏ రీతిగా ముందుకు వెళ్ళడానికి దేవుడు కృప చూపిస్తున్నాడు ఈ పరిచర్యలో మీరు కూడా పాలు భాగస్తులు కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ యొక్క వీడియో చివరి వరకు చూసి మీకు ఆశీర్వాదం కనిపిస్తే మరికొంతమందికి ఇవి పంపించి షేర్ చేసి ఇంకా మరిన్ని వీడియోలు ఏ రీతిగా మాట్లాడితే బాగుంటుంది అంశాల మీద మాట్లాడితే బాగుంటుంది అనే అంశాలను మీరు కామెంట్ చేసినట్లయితే మరి నేను మంచి వీడియో చేసి ఈ పరిచర్యను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను దానికి మీరు సహకరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుచున్నాను ఇందులో భాగంగా ఈ యొక్క వారం నేను ఒక తల్లిని దర్శించడం జరిగింది వారి కుటుంబ పరిస్థితులు ఆ తల్లి యొక్క ఆరోగ్యం వారి యొక్క కుటుంబ జీవితం గురించి నేను అడిగినప్పుడు ఆమె ఒక విషయం నాతో చెప్పినప్పుడు ఆ విషయం నాకు చాలా బాధాకరంగా అనిపించింది అది ఏమిటంటే తను ఎంతో ప్రేమగా కని పెంచుకుని పెద్దవాడు చేసిన తన కుమారుడు తన హృదయంలో తనను విడిచి దూరంగా ఉంటున్నాడు తనతో మాట్లాడట్లేదు తన దగ్గరికి కూడా రావడానికి ఇష్టపడట్లేదు అని చెప్పి తను ఎంతో కన్నీరు కాచి నాతో ఆ యొక్క విషయాలు పంచుకోవడం జరిగింది ఈ మాటలు విన్న తర్వాత నాకు చాలా బాధ అనిపించింది మానసికంగా ఎంతో ఇబ్బందికరంగా నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి వృద్ధాప్యంలో తన పని తను చేసుకోలేక చాలా ఇబ్బంది పడుచుంది ఒక తోడు ఒక ఒక మనిషి అవసరము తనకి చాలా ఉన్నది ఆ యొక్క సందర్భంలో కానీ తను పట్టించుకోవాల్సిన కుమారుడు ఆ సమయంలో తనను పట్టించుకోకుండా విడిచిపెట్టడం నాకు ఎంతో బాధాకరంగా అనిపించింది వెంటనే తన కుమారుడికి ఫోన్ చేసి నేను ఫోన్ లో మాట్లాడాను ఎందుకు ఇలా జరిగింది నీ తల్లిని ఈ సమయంలో విడిచిపెట్టాల్సిన ఆ యొక్క పరిస్థితులు ఏంటని చెప్పినప్పుడు తను తను చాలా కన్వీనియన్స్ గా ఒక మూడు మాటలు నాతో చెప్పాడు ప్రాముఖ్యంగా తను ఎందుకు తన తల్లిని విడిచిపెట్టవలసి వచ్చిందో ఒక మూడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు చెప్పాడు అవి ఏంటో మీకు చెప్తాను అవి మన జీవితంలో కూడా అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి మనం కూడా మన తల్లిదండ్రులని విడిచిపెడుతూ ఉంటాం వాడు చెప్పిన మొట్టమొదటి మాట ఏంటంటే తన దగ్గర తన తల్లిని చూసుకోవడానికి సమయం లేదు అని చెప్పాడు అంటే తను చేసే వృత్తిని బట్టి తనకున్న బిజీ షెడ్యూల్ ని బట్టి తన తల్లికి సమయం కేటాయించలేకపోతున్నాను అని చెప్పాడు ఇది చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది ఎందుకనంటే తన తల్లి తొమ్మిది నెలలు తన కడుపులో తన భద్రంగా చూసుకోవడానికి తొమ్మిది నెలలు కూడా తన మీదే కాన్సన్ట్రేషన్ తన కొరకే సమయం ఇచ్చేసింది పుట్టిన కాడ నుంచి మరలా తనకు ఊహ వచ్చి తన ప్రపంచం అంతా తెలుసుకునే వరకు కూడా ఎంతో జాగ్రత్తగా ఆ సమయం చూసుకుంది అంటే తన జీవితంలో శ్రేష్టమైన సమయం అంతా కూడా ఆ కుమారుడికి వెచ్చించేసింది తన భర్త పట్టించుకోకుండా వదిలేసినప్పుడు తన బంధువులు పట్టించుకోకుండా వదిలేసినప్పుడు ఆ కుమారుడి వరకు ఆ తల్లి ఎంతో వేదన పడుచు కష్టపడుతూ తను పెంచుకుంటూ వచ్చింది కానీ ఆ ముసలి సమయంలో ఎప్పుడైతే తనకు సహాయం అవసరము ఎప్పుడైతే తనకు ఒక తోడ అవసరమో ఈ సమయంలో ఆ కుమారుడు తనకి విడిచిపెట్టేశాడు విడిచిపెట్టిన కుమారుడు చెప్తున్న మాట నా దగ్గర సమయం లేదు అదే సమయం ఒకవేళ నీ తల్లి దగ్గర ఒక అప్పులు లేకపోతే నువ్వు ఎక్కడ ఎక్కడ ఉండేవాడు నీ తల్లి దగ్గర కనుక ఆ సమయం లేకపోతే ఈ రోజు నువ్వు ఎక్కడ ఉండేవాడివి అప్పుడు ఏమైనా సహోదరుడు ఒకసారి ఆలోచించు ఆ సహోదరుడే కాదు నీకు నేను మనందరం కూడా ఆలోచించుకున్నట్లయితే సమయం తల్లికి లేకపోవడం మరి ఎవరికి మన దగ్గర సమయం ఉంది ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ ఎంత కష్టమైనప్పటికీ మన తల్లిని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనం వినలేదా నాకు టైం లేదని ఏం టైం దేని కొరకు ఉంది నీకు టైం రక్తం ఇచ్చి తన ప్రాణాన్ని పనంగా పెట్టి జన్మనిచ్చిన తల్లికి నీ దగ్గర సమయం లేదు మరి ఎవరికి ఉంది సినిమాలకి షికార్లకి ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ కి భార్యలకి కుమారులకి కుమార్తెలకి అతనికి సమయం ఉంది అయితే నేను కన్నా నీ తల్లికి సమయం లేదు నీ దగ్గర నా ప్రియ సహోదరుడు ఒకసారి ఆలోచించు ఈ వీడియో చూసే దానికి నీకు సమయం ఉంది ఇలాంటి వీడియోలు వందలు చూడడానికి సమయం ఉంది నీ తల్లితో మాట్లాడడానికి కాస్త సమయం లేదా నీకు ఆలోచించి ఈ వారం ఎన్నిసార్లు నీ తల్లితో మాట్లాడు ఈ నెలలు ఎన్నిసార్లు నీ తల్లితో మాట్లాడు లేదు సమయం ఇప్పుడు సమయం ఉందో ఒకవేళ నీ తల్లి దూరం అయితే నీకు తెలుస్తుంది నీ దగ్గర బోలిడంత సమయం ఉంటుంది కానీ నీ తల్లిని దగ్గర లేకపోతే ఆ బాధ నీకు తెలుస్తుంది నా ప్రేమ సహోదరుడు ఇప్పుడు గమనించు ఇవి ఎన్ని సంపాదించేసిన తర్వాత నా టైం నా తల్లి టైం ఇద్దాం అనుకుంటున్నాము లేదంటే నాకు బాగా ఫ్రీ అయిన తర్వాత తల్లితో కాసేపు పెట్టిద్దాం అనుకుంటున్నాము ఒకసారి కానీ దేవుడు తనని తీసేసుకుంటే నీ దగ్గర ఎంత సమయం ఉన్నా కానీ ఆ సమయం 
నీ గారి నీ తల్లికి గారు ఉపయోగపడుతుంది కనుక సమయం ఉండగానే నీ తల్లికి సమయాన్ని వెచ్చించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను రెండవదిగా ఆ కుమారుడు నాతో చెప్పిన మాట ఏంటంటే అన్నయ్య నాకు సమయం లేదు అంతేకాదు నా తల్లి నాతో ఉండడానికి నాకు ఆ రూమ్ సైజ్ సరిపోవట్లేదని మేము ఒక చెన్నీలో ఉంటున్నాం నేను నా భార్య నా పిల్లలు ఎలాగే సరిపోతుంది మా అమ్మని తెచ్చుకుని ఎక్కడ పెట్టుకోను నాకు ఎక్కడ ఉంది ప్లేసు అని చెప్తున్నాడు తన తల్లికి తన ఇంట్లో స్థానం లేదంట సరిపడే స్థానం లేదంట నిజానికి ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే బిండంగా ఉన్నప్పుడు తన తల్లి తన కడుపులో ఒక మూల నెత స్థలం ఇచ్చింది తన శరీరంలోనే నీకు స్థలం ఇచ్చేసిన తొమ్మిది నెలలు తన పక్కలో సుమారు నాలుగైదు సంవత్సరాలు నువ్వు పడుకున్నావు నీకు సమయం నీకు స్థలం ఎవరు ఇచ్చారు నీ తల్లి ఎవరైనా నీకు పెళ్ళయ్యే వరకు నీకు ఉద్యోగం వచ్చే వరకు నువ్వు నీ కాలం మీద నిలబడే వరకు స్థలం ఇచ్చింది ఎవరు నీ తల్లి కాదు నీ తల్లి కడుపులో స్థలం ఇచ్చింది తన పక్కలో స్థలం ఇచ్చింది తన ఇంట్లో స్థలం ఇచ్చింది తన జీవితంలో స్థలం ఇచ్చింది కానీ ఈ రోజు నీకు నీ ఇంట్లో నీ తల్లికి స్థలం లేదు ఎంత గొప్ప పొడవు అయిపోయిన ప్రేమ సహోదరుడ ఒకసారి ఆలోచించు ఏ రీతిగా నీ జీవితం జీవిస్తుంది నా కుటుంబం నా కుటుంబం నా కుటుంబం అంటూ పరుగులు పడుచున్నావే ఏ నీ తల్లి కూడా నీ కుటుంబం కాదా నీ భార్య నీ కుటుంబమా నీ కుమారుడే నీ కుటుంబమా నీ తల్లి కుటుంబం కాదా నా ప్రేమ సహోదరుడు ఒకసారి ఆలోచించు నా తల్లి నా తండ్రి నేను ఇది నా కుటుంబం ఇప్పుడు దేవుడు మనకు అవకాశం ఇచ్చాడు నీ భార్య నీ పిల్లడు ఇది కూడా నీ కుటుంబమే నీ భార్య వచ్చిందని నీ తల్లికి నీ కుటుంబం కాకపోదు నీ కుమారులు పుట్టారని నీ తండ్రి నీ కుటుంబం కాకపోవడం నా ప్రియమైన సహోదరుడ నీ ఇంట్లోనే కాదు నీ జీవితంలో కూడా ఉండాల్సిన ముఖ్యమైన వ్యక్తి నీ తల్లి నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నా ఇంట్లో స్థానం లేదు నా తల్లికి నా యొక్క రూమ్ లో ప్లేస్ లేదనుకుంటున్నావేమో నీ జీవితంలో ప్రత్యేకించి ఇవ్వాల్సిన స్థలం ఎవరికైనా ఉందంటే అది నీ తల్లికే నీ భార్య కాదు నీ భార్య ఇప్పుడు వచ్చింది నీ బిడ్డలు నువ్వు కనుగొన్నా కూర్చోవు కానీ నువ్వు ఇలా కవ్వకముందే నువ్వు ఇంత పెద్దవాడు కాకముందే నీ తల్లి నువ్వు ప్రేమించింది నీ తల్లి నీకు స్థలం ఇచ్చింది కనుక నీ తల్లికి స్థలం ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను మూడవదిగా ఆ సహోదరు నాతో చెప్పిన చివరి మాట ఏమిటంటే అన్నయ్య నా దగ్గర టైం లేదు అలాగే మా ఇంట్లో చోటు లేదు ఇంకోటి ఏంటంటే మా అమ్మ మసూదు అయిపోయింది అని అన్ని పనులు కూడా ఇంట్లోనే చేసేస్తుంది అప్పుడప్పుడు పాస్కే చేస్తుంది అప్పుడప్పుడు కొంచెం అన్ని కూడా అక్కడ చేసేస్తుంది నేను ఎన్ని తట్టుకోలేకపోతాను అన్నయ్య అందుకని దూరంగా ఉంటున్నానని చెప్పాడు సిగ్గులేదు మనకి ఏ పుట్టిన కాడి నుంచి ఒకటి రెండు అన్నీ కూడా పక్కల్లో చేసేసినప్పుడు మన తల్లి మనకి సాగరీ చేసింది మర్చిపోయాం ఆరోగ్యం బాగోలేక మంచం పట్టుకుని ఉంటే అప్పుడు తల్లి సహాయం చేసిన తల్లి సహాయాన్ని మనం మర్చిపోయాం మరి ఏ సహాయం కావాలి ఏం కావాలి మనకి మూడవదిగా ఆ వ్యక్తి నాతో మాట్లాడిన మాట ఏంటంటే అన్నయ్య నా తల్లి నాకు అంత టైం లేదు అలాగే మా ఇంట్లో ప్లేస్ లేదు అంతకు మించి ఏంటంటే మా అమ్మ ముసలి అయిపోయింది అన్నయ్య అన్ని పనులు కూడా ఇంట్లోనే చేస్తుంది పాస్కే చేస్తుంది అన్నయ్య స్మెల్ వచ్చేస్తుంది అన్నయ్య చాలా భయంకరం ఉందని ఇల్లు అందుకనే నేను కొంచెం దూరంగా పెట్టాను తన్నయ్య అని అరే పుట్టిన కాడి నుంచి నువ్వు ఎప్పుడు ఆ పనులు చేయలేదా పుట్టుకతోటే నీ అన్ని నువ్వే చేసుకున్నావా ఎవరు చేశారు నీ తల్లి కదా ఆరోగ్యం బాగున్నప్పుడు అన్ని అక్కడే చేసేసినప్పుడు నీ తల్లి కదా నీకు నీ డైపర్లు మార్చింది నీ తల్లి కదా నీ బాడీ క్లీన్ చేసింది నీ తల్లి కదా నీకు ఆరోగ్యం బాగోకపోతే అన్ని పట్టింది నీవు కదా నువ్వు కక్కేసుకుంటే తుడిసింది నీ తల్లి కదా ఇప్పుడు అవి బాబు ఎంత నీట్గా ఉన్నావు నువ్వు ఎంత పరిశుభ్రంగా ఉన్నావో రేపు అన్న రోజు నువ్వు మోసపడు బాబా నీకు ఒక చెరకవా నీ కాళ్ళు చేతులు ఎప్పుడు ఇలాగే బలంగానే ఉంటాయా ఇది దౌర్భాగ్యం నా ప్రియమైన సహోదరుడ ఇది దారుణం నా ప్రియమైన సహోదరుడ ఆలోచించండి నా ప్రియమైన చెల్లి తమ్ముడు నీ తల్లి ముసలి అయిపోయినప్పుడు చిన్న పిల్లలాగా నువ్వు అన్ని తల్లిని సాకాలి నీ తల్లి బలం అంతా ఆ బలం అంతా నీ కొడుకే కేటాయించి చేసింది ఆ బలము ఆ శక్తి ఆ ప్రేమ అంతా నీకే పనిచేసింది నువ్వు ఈ సమయంలో నువ్వు ఇవ్వాల్సిందే ఆ ప్రేమ ఎంత కాలం ఉంటుంది ఇంకా చాలా కొద్ది సమయమే నువ్వు ఇదే రీతిగా దూరంగా ఉంటే రెండు మూడు రోజుల్లోనే నీ తల్లి చచ్చిపోతుంది చచ్చిపోయిన తర్వాత వచ్చి వేల రూపాయలు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పెద్ద ఘనంగా దినం చేస్తామో పది మంది పాస్టులు పిలిచి పది మంది పెద్దలను పిలిచి చేసి ఇదిగో వీడు ఎంత తల్లిని ఎంత బాగా ప్రేమించాడో ఇలాంటి కొడుకు ప్రతి తల్లిగా ఉండాలంటే గొప్పగా డబ్బు స్కూటి చేసుకుంటామేమో నా ప్రేమైన సహోదరుడు దాని వల్ల వచ్చేది ఏమనుకుతూ బైబిల్లో మాట ఉంటుంది తన తల్లిని విడిచి తండ్రి మాటను విలువలో ఉన్నాడే కానీ 
కన్నులు లోయ కాపులు పీకన అనే మాట ఉంటుంది అంటే తన తల్లిని ద్వేషించేవాడు తన తల్లిని పరామర్శించిన వాడు హఠాత్తుగా నాశనం అయిపోతాడు అని అంటున్నాడు నువ్వు అనుకుంటావేమో నీకు అన్నీ ఉన్నాయని నువ్వు అనుకుంటావు నీకు అన్నీ ఉన్నా నీ తల్లి కన్నీరు నీకు శాపంగా బాగా తల్లి పడుచున్న వేదన నీ తల్లి పడుచున్న పాపను చూస్తున్న దేవుడు ఊరికే ఉండడు అది నీకు శాపంగా మారుతుంది నీ తల్లి ఈ వయసులో కన్నీరు కాలుస్తుందంటే అది నీకు శాపంగా మారుతుంది నా ప్రియమైన సోదరుడు ఆలకించు ఆలోచించు ఏ దేని సంపాదించేసుకుందాం ప్రపంచానందా సంపాదించేసుకుంటావా నేను మకాన్ని నేను మకాన్ని అనుకుంటూ తొడలు చరుచుకుంటూ ఊరంతా తిరిగేస్తూ ఉంటామే నీ తల్లికి నువ్వు ముద్ద పెట్టలేవు నువ్వు మగాడి నీ తల్లికి ఒక ఇంట్లో ఒక రూమ్ ఇవ్వలేవు నువ్వు మగాడివి నీ తల్లికి చిత్త ప్రేమను పాచిన నువ్వు మగాడివి పని గ్రాంథాని కొరకు సంవత్సరాల తరపడానికి అలా తిరిగి సైలోవి అలోవి అంటావే అది అసహించుకున్న దాని నెకల అలోవి సోమ చింత తిరుగుతావే చిన్నతనం నుంచి ఇప్పుడు వరకు ప్రేమించి కాని పెంచుకున్న నీ తల్లిని చిన్న ప్రేమ చూపించలేవా అసహ్యంగా చూసే అబ్బాయిల వరకు కూడా మీరు పడతారా నువ్వు చేసుకుంటానే కానీ నేను నేను చచ్చిపోతాను అవసరమైతే లేచి వచ్చేతాను అంటారా నా చెల్లెళ్ళు సలితనంలో ఉన్న నీ తల్లిని చూడలేవు ఏది నీలో ఉన్న ప్రేమ కామం ఇది ప్రేమ కాదు కామం వయసులో ఉన్నా కానీ నీ కామం పెరిగిపోయింది అప్పుడు మన సహోదరుడ సహోదరి తప్పుగా అనుకోవద్దు మన తల్లిదండ్రులు దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప బహుమానం మనకి ఆ తల్లి లేకపోతే ఈ రోజున ఉండేవాడు కాదు ఆ తల్లి లేకపోతే ఈ రోజున మాటలు వినేవాడు కాదు ఆ తల్లి లేకపోతే అసలు నీకు జీవితమే లేదు అలాంటి జీవితం ఇచ్చిన తల్లిని విడిచిపెట్టద్దు ఒకవేళ అనుకోని విధంగా ఆ తల్లిని దేవుడు తీసేసుకుని ఉంటే తర్వాత నువ్వు ఎంత సమయం ఇవ్వాలనుకున్నా ఇవ్వలేవు నువ్వు ఒక బంగారు మేడగట్టి తను కూర్చోబెట్టాలనుకున్నా అప్పుడు కూర్చోబెట్టలేదు నా ప్రేమనంతా ఇచ్చేస్తాను అన్ని పనులు నేను చేస్తాను నేను మారిపోయిన నెలది ఇది అనుకుంటే ఎన్ని చేద్దాం అనుకున్నా ఈ తల్లి మరణించిందా ఆ మరణానికి ఇవే కాదు ఈ తల్లిని నువ్వే సంపేసుకుంటున్నావు నా ప్రేమని సహోదరుడ ఈ తల్లిని కాపాడుకో ఈ తల్లికి ప్రేమను పంచు ఇంకెంత కాలం బ్రతుకుతారు చాలా కొంతకాలం బ్రతుకుతారు ఆ బ్రతికినంత కాలం నీ ప్రేమను వారిని చూపించు వారిని సంతోషంగా పరలోకానికి చేరని దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు నీ కుటుంబాన్ని దీవిస్తాడు పిల్లల పిల్లలను కూడా దేవుడు దీవిస్తాడు నీ తల్లిని సన్మానించి కలిగితే నీకు దీర్ఘాయువు కూడా కలిగి చేస్తాడు ఎన్నో సంవత్సరాలు సంతోషంగా ఆనందంగా బ్రతకగలవు నీ తల్లిని చూపిస్తే దయచేసి నా ప్రేమణ సహోదరుల దయచేసి నా ప్రేమణ సహోదరుల తల్లిని తండ్రిని నిర్లక్ష్యం చేయకండి వారి ముసలితనం అందు వారిని విడిచిపెట్టకుండా వారికి ఇంత చోటు ఇంత ముద్ద పెట్టి మీతో పాటు ప్రేమగా చూసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకోండి అటువంటి జీవితాలు మనం కలిగి ఉండాలని నేను ఆశపడుతూ ఈయన మాట్లాడుతున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని మీ తల్లిదండ్రులు